তুমি চাইলেও তুমি আমাকে তুমি ধরে বলতে পারো আমার মনে হয় না আমাদের মাঝে আপনি দেয়ালটা থাকার প্রয়োজন আছে দর্শন মানুষের টিকিট ফেয়ার থাকা খাওয়া সব সেলিম ভাইকে দিতে হবে কেন মানে যারা যাবে যার যেটা শেষে বের করবে পাগল নাকি কি বলেন আপনি এগুলো আমাদের হানিমুন আমরা সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি আর আপনারা তো সবাই গেস্ট তুমি কি গাড়ি নিয়ে এসেছো নাকি গাড়ি নিয়ে আসলে তো আরেক বিপদ হয়ে যাবে আমি তো মৌকে বলেছি যে গাড়ি আমি বিক্রি করে দিয়েছি আহা আমি কি এত বোকা বোকা তবে এত বোকা গাড়িটা পাশের গলিতে রেখে হেঁটে হেঁটে এসেছি কল্লা মুছড়ে দেবো মানে কল্লা মুছড়ে দেবো এটা হচ্ছে মার ডায়লগ শুনতেই কেমন রোমান্টিক শোনায় তাই না বোকা কিন্তু রোমান্টিক হ্যাঁ হ্যাঁ খুব রোমান্টিক আমি যদি এখন মৌকে গাড়ির ঘটনাটা বলে দিই তাহলে তো মৌ বেশ রিয়াক্ট করবে মানে এমনও হতে পারে যে ও বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে গেল হ্যাঁ হতে পারে হয়তো মৌ এরকমটাই করবে মৌ এক্স্যাক্টলি এই ঘটনাটাই ঘটাবে কিন্তু কে কিভাবে রিয়াক্ট করলো সেসব নিয়ে তোমার আমার বসে থাকলে চলবে না তুমি যদি আমাদের সম্পর্কটা নিয়ে সিরিয়াস হতে চাও যদি সম্পর্কটা সম্মান দিতে চাও তাহলে সবাইকে খোলাখুলি সব কিছু বলতে হবে সবাইকে জানাতে হবে যে আমি তোমার উপর কতটা অধিকার রাখি মানে আমার যা কিছু সবই তো তোমার তোমার যা কিছু সবই আমার এই বিষয়টা সবাইকে জানাতে হবে সম্পর্কগুলো তো এমনই হওয়া উচিত ঠিক না হ্যাঁ তো বলছো কিন্তু তোমার আমার সম্পর্কটা এরকম কি না সেটা নিজেকে জিজ্ঞেস করো আর যদি তুমি বিশ্বাস করো যে আমাদের সম্পর্কটা এরকমই তাহলে মৌকে বলো মৌকে জানাও আর যদি মনে করো যে না সম্পর্কটা সে পর্যন্ত যায়নি তাহলে তো আমার কিছু বলার নেই তুমি বিষয়টা নিয়ে ভাবো আমি যাই আর গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটা গাড়ি নিয়ে আমি চাই না মৌ আর তোমার মধ্যে এত ঝামেলা হবে এইগুলো কি এগুলো কী বলছো তুমি প্লিজ শোনো মানে রাগ করো না রাগ করো না প্লিজ শোনো এই তুমি গাড়ি তোমার কাছেই রাখবে আর এগুলো নিয়ে একদম চিন্তা করবে না আমি মোয়ের সাথে কথা বলবো এবং আমি ঠিকই বুঝতে পারছি যে খোলাখুলি মোয়ের সাথে কথা বলার এটাই হচ্ছে হাই টাই আমি মোয়ের সাথে খোলাখুলি কথা বলবো স্ট্রিক্টলি কথা বলবো এবং স্ট্রেট কথা বলবো কি ভাবে সে আমাকে আমি আমি ওকে ভয় পাই আমি আমার মাকে কোনো দিন ভয় পাইনি আর ওকে ভয় পাবো ঠিক আছে তুমি ভাবো বিষয়টা নিয়ে আমি যাই তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তুমি আমাকে ফোন করে দেবো আপনি চলে যাচ্ছেন কাজ আছে যেতে হবে কফিটা খেয়ে গেলে হতো না আরেকদিন খাবো আজকে এক্সকিউজ করো আচ্ছা শোনো আমি কিন্তু সেলিমকে বলেছি আমি এখানে প্রায়ই আসবো কারণ তোমাদের দুজনকে আমার খুব ভালো লেগেছে চলো একদিন বাইরে কোথাও ডিনার করি হ্যাঁ আমরা না জাপানিজ কোনো রেস্টুরেন্টে যাব আমার যা জাপানিজ খাবার কি পছন্দ আমারও খুব পছন্দ আচ্ছা ঠিক আছে আজকে যাই আমি পরে ফোন করে তোমাকে যে টাইম আর বেনো জানিয়ে দেবো ঠিক আছে বাই ভাবি সেলিম আর একটু ডাকেন না তার সাথে জরুরি কথা আছে সেলিম তো বের হয়ে গেছে কোনো কি সমস্যা হয়েছে এত সকলে কই গেছে সে কখন আসবে কোথায় গেছে তো বলতে পারবো না মিটিংয়ে গেছে এবং মিটিং শেষ করে সে হচ্ছে বাজার করে নিয়ে আসবে সে নাকি আজকে আমাকে রান্না করে খাওয়াবে তো ভালো খুব ভালো আপনাকে খুবই সুখী জীবন প্রত্যেকটা রাইডারই সুখী জীবন বুঝছেন তারা লিখব টাকা নিব ব্যাস শেষ আর সব যন্ত্রণা এই ডিরেক্টর না আছে সম্মান না আছে টাকা তোমার তাই আমি তো আরো ভাবতাম যে ডিরেক্টরদের অনেক অনেক টাকা থাকে কোটি কোটি টাকা আরে কোটি টাকা কেন লাখ টাকা হইলে তো খুশি হয়ে যেত শুধু তো টাকা না যদি একটু সম্মান পাইতাম তাও কোনো আফসোস থাকে সম্মানও নয় বরং পদে পদে অপদস্থ হইত এই যে মনে করেন সেই দিন আপনার প্রিমিয়ার কার্ডটা দিয়ে গেলাম গতকাল মাঝ রাইতে মনে করেন প্রডিউসার আমার ফোন দেওয়া কইতেছে প্রিমিয়ার ক্যান্সেল এখন যদি প্রিমিয়ার করতে হয় তাহলে আমার নিজের টাকায় করতে হবে আমি কয় টাকা পাইছি ডিরেকশন দেওয়ার পর তারপর হিসাব করে দেখলাম ডিরেকশন দেওয়া যা পাইছি তার দ্বিগুণ খরচ দেওয়া দেখো তাই আমি প্রিমিয়ারটা বাদ দিয়ে দিলাম তবে ভাবি 
আমার কিন্তু কনফিডেন্স আছে নাটকটা প্রিমিয়ার হোক বা না হোক এই নাটক মনে করেন হিট খাইবই শুধু তাই না मन थे खुब पसंद कर আসা ভাবি মানে আমি তো আপনাকে আবার ডিসটার্ব করতেছি না তো না না আপনি কাজটা চালায় আবার এসে এখানে বসে আছেন তো না না ঠিক আছে মানে হইছে কি আমার এই সময়টা খুব ডিপ্রেশন থাকে আর আমি যখন ডিপ্রেশনে থাকি তখন কারোর সাথে কোনো কথা বলি না এখন আইয়া চুপচাপ কইরে বসে থাকি আচ্ছা আপনি যান আপনি যান আপনি কাজ করেন আর আমরা একটু সাথ দিই ভাবি আপনি কি মশলা চা বানাইতে পারেন আগে পারতাম না ইউটিউব দেখে এখন শিখে ফেলেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে একটু বড় মগে দিয়েন আর সিনি একটু বাড়াই দিয়েন এখন নিয়ে আসি परिचित मानसा আমাকে দেখে কি আপনার খুব বিরক্তিকর মনে হয় না ঠিক বিরক্তিকর মনে হবে কেন আপনাকে বাট আমরা তো এত পরিচিত মানুষ নই তারপর আমার মনে হয় আমাকে দেখলে আপনি খুব একটা খুশি হবেন আপনি কি জানেন আপনার অনেক ধৈর্য আছে জি জানি ওটাই আমার শক্তি আপনি আমাকে দেখলে এরকম জি জি করবেন না তো আমার খুব বিরক্ত লাগে देखा তাহলে আমি যাই সরি আপনাকে দেরি করে দিলাম এত ফটোটা দেখানো কিছু নেই তাছাড়া আমি আপনার সাথে কখনো এত ভালো আচরণ আজ ও ব্লগ তো কি রকম গান আর শোনেন এরপর জানাইবেন 
সেলিমকে কল দিয়া জানবেন সে বাসায় আছে কি নাই তারপর আসবে এই যে জেনে নেই মানে সেলিমের ভাই ও আছে সে খুবই ব্যস্ত আমি কি একটু ভিতরে গিয়ে বসতে পারি একটু দরকার ছিল ভিতরে যাবেন চলো থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আত্মীয়টাত্মীয় হন না আত্মীয় না তবে আত্মীয়র চাইতেও বেশি কিছু শোনেন আমি একজন ডিরেক্টর নাটক বানাই হুম যদিও নাটক বানাই কিন্তু কয়েকদিন পরে ফিল্ম বানানো আর সেলিম হলো বড় ভাইয়ের মতো তো বড় ভাইকে আপনি নাম ধরেই ডাকে না নাম ধরে ডাকি না তাহলে আপনি আপনি বলি আসলে হয়েছে কি স্যার আমি তো আমার পরিচয়টা দিলাম আপনি কে হ্যাঁ আপনার পরিচয়টা দেখেন আমি হলাম ওই যে বললাম আমি হচ্ছি সেলিমদের প্রতিবেশী বন্ধুর মতো আমার নাম হচ্ছে এজাজ প্রতি আচ্ছা আপনি কি সেলিম ভাই গো ওই প্রতিবেশী রেসি নেন কোন প্রতিবেশী আরে ওই যে ওই প্রতিবেশী আরে একটু মধ্যবয়স্ক লোক একটু বোকা শোকা টাইপের আরে যার কিনা একটা বউ আছে বুঝছেন হ্যাঁ কিন্তু তারপরও সে প্রেমিক টেপে মানুষ ঘন ঘন প্রেমে পড়ে আর এখন একটা প্রেম করতেছে সেটা একটা ফ্রড মহিলার সাথে মজার ব্যাপার কি জানেন সেলিম ভাই ওই ভদ্রলোকের ক্যারেক্টার নিয়ে একটা নাটক লিখা দিব হ্যাঁ খুবই ইন্টারেস্টিং আমি তো মনে করেন মোশারফ ভাইয়ের ডেট লোয়াল হয়েছি ওই নাটকে ওই ক্যারেক্টারটা মোশারফ ভাই দিয়ে করাবো মনে করেন মোশারফ ভাই যখন প্রেমিক পুরুষ হয়ে তার বোকা বোকা অ্যাক্টিংটা করব মনে করেন তার পারফরমেন্স দেখে সময় তো পাগল হয়ে যাইব তবে তবে শেষটা খুবই করুন বুঝছেন ওই ভদ্রলোকের টাকা পয়সা জায়গা জমি সব লোয়া ওই ফ্রড মহিলা ভাগ্য আর এইদিকে তার বউ তার সেটা চলে যাবে সে তো নিঃস্ব হইব হইবই শেষে ওইটা পাগল হয়ে যাবে স্যার ভাই আপনি কি ওই লোকটা চেনেন আমি চিনি আমি সেই ভদ্রলোক যেই লোকের ক্যারেক্টার নিয়ে তোমার সেলিম ভাই চরিত্র লিখে দিচ্ছে নাটক লিখে দিচ্ছে আমি সেই ভদ্রলোক
আচ্ছা জামিল ভাই আপনিই বলেন এই কথা থেকে আমাকে বলা মানায় আমি কি বাঁচাল না 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 আমার একদমই ঠিক বলে নাই আপনি তো মোটেও বাঁচাল না আমি তো আপনার অনেক দিন ধরে চিনি কোনো দিন দেখি নাই আপনি প্রয়োজনের বাইরে একটা কথা বলছেন ভাবি আমিও কিন্তু বেশি কথা বলা পছন্দ করি না ভাই হইছে কি আজকে ডিপ্রেশনের কারণে একটু বেশি বেফাস কথা বলতে বইলা ফেলছি ওই যে এজাজ সাহেবরে আমি একটু উল্টা পাল্টা কথা বইলা ফেলছি ভাবি আপনি সেলিম ভাইরে কিন্তু বইলা নি সে জানলে আমার একবারে মাইরেই ফেল জীবন আমার স্ক্রিপ্ট দিব না সেলিম কি এসেছে না কোনো আসেনি আপনি এসে বসেন না আমি কল দিয়ে জিজ্ঞেস করব না কখন আসবে এই ফাজিলটা এখনো যায় शाहरुख <laughs> बस्क <laughs> मन আপনারে অবশ্য একটা মেকআপ দেয়া লাগে ওই যে পাঁচ সিনেমা আছে না ওইটা তো অমিতাভ বাচ্চন মনে করেন যে প্রায় সাত ঘন্টা মেকআপ নিত সেই মেকআপটাই আপনারে নিতে হইব বুঝছেন মেকআপটার অবশ্য একটা স্পেশাল নাম আছে নাম হইল গিয়া প্রি ফটো না না প্লাস্টিক আর মনে পড়ছে প্লাস্টিক প্লাস্টিক ইনটু টট আর কি এটা মনে করেন খুবই মানে খুবই ভালো আর কি এই মেকআপটা আপনারে দেয়া হবে আর এই মেকআপটা কইতে গেলাম জানেন হ্যাঁ হলিউড থেকে যদিও আজকাল ধরেন ইরান ইরাক জাপান এরা খুব ভালোই মেকআপ দেয় কিন্তু তারপরও প্রত্যেকটা জিনিসের একটা মাদারল্যান্ড আছে হ্যাঁ হলিউড হইতাছে এই মেকআপের মাদারল্যান্ড এই শোনা শোনা এই কি হইছে বলতে কি বলছো আরে একটু ভাবতে দেন सिनेमार नायक हमारे बाबा नायक हमें मूल गल्पे बाबा और मेर মূল পাত্র পাত্রী হচ্ছেন গল্পের আপনারাই ফাজিল ছেলে তুমি না একটু আগে বললে এটা একটা পিওর রোমান্টিক গল্প বাবা মেয়ে আসলে কোথা থেকে হ্যাঁ পিওর রোমান্টিক মানে হচ্ছে আপনারটা ছিল গল্পের সাবটেক্সট আর মূল গল্প হচ্ছে বাবা আর মেয়ে বাবা আর মেয়ে আপনি আপনি কিন্তু না করতে পারবেন না আপনাকে অভিনয় করতেই হবে আসলে হয়েছে কি আপনাদের দুজনের মাঝে আমি যে ন্যাচারাল অ্যাক্টিংটা খুঁজে পেয়েছি এটা আর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবো না আপনি আপনাকে কিন্তু অভিনয়টা করতেই হবে প্লিজ না করবেন না भाभी मानुजाना 
क्यों ना जामिल भाई आपने इंग्लिशी टा ना भूल हुए थे इधर कार्डिक इंग्लिशी हॉबी हो चुकी है आपने की कुछ जेद दसन आमर इंग्लिशी बोल I am speaking 15 years no one tell me I me भूल कोई सी कहूँ अशोकन आपने शोभर मोतु शोभर मोतु ये आपने हम तो आपसे लंदे और तो तो आपने हमारे बुझे शोभे हमारे खराब कोए सोड़ कोरे किंतु आपने कोर बन आपने हमारे शोभन कोरे किंतु देखता हूँ ना आज को आपने यकीन रखो शोभर मोतु है किसे अभी जाइए भाभी गुड बाय